இன்னைக்கு நம்ம ரெட்டோ ரெசிபிஸ்ல அரிசி பருப்பு சாதம் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ரொம்ப ட்ரெடிஷனலான ரெசிபி இது நம்ம சாப்பாட்டு அரிசியோட தோரம் பருப்பையும் ஒன்னா சேர்த்து ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமா இல்லாம நெய் சேர்த்து பண்ணக்கூடிய பருப்பு சாதம் கொங்கு நாட்டு ஸ்பெஷல் கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் இது ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலா பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாவே வந்து நம்ம தக்காளி சேர்க்க மாட்டோம் ஆனா இப்ப இப்ப டேஸ்டுக்காக தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இல்ல கொஞ்சம் மசாலாவும் அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் இது எப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை புதுசா பாக்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காம ஆன் பண்ணிக்கோங்க அப்ப எல்லா நியூ வீடியோஸும் உங்க நோட்டிபிகேஷன் வரும் இப்ப இதுக்கு என்னலாம் தேவைன்னு பாத்துடலாம் நான் சொல்ற அளவு வந்து நாலு பேர் சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் சோ சாம்பார் வெங்காயம் ஆறு ஏழு நான் இந்த மாதிரி ஒரு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அரிசி வந்து ஆழாக்க அரிசி கால் ஆழாக்கு வந்து தோரம் இருப்பு வாஷ் பண்ணிட்டு ஊற வச்சிருக்கேன் இது அப்படியே ஊறிட்டு இருக்கட்டும் இப்ப ஒரு பிரஷர் பேன்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன் கடுகு சீரகம் சேர்த்திருக்கேன் பொரியட்டும் அது பொறிஞ்சதும் நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு சாம்பார் வெங்காயம் கிடைக்கலன்னா நீங்க பெரிய வெங்காயமும் சேர்க்கலாம் நிறைய சேர்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்சு ரைஸ் மாதிரி ஆயிடும் அதனால வந்து திட்டமா ஒரு வாசனைக்காக தான் சேர்க்கிறோம் நாலஞ்சு பூண்டு பல்லையும் வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாவ கீறி சேர்த்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மிளகு சீரகம் ரெண்டுத்தையும் நுணுக்கி சேர்த்திருக்கேன் அது ரெண்டுமே கால் கால் டீஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தக்காளி வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜ் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப அரிசிக்கு தேவையான தண்ணியை மட்டும்தான் சேர்க்க போறோம் ஆழக்க அரிசின்றதுனால ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி போதும் பருப்புக்கும் சேர்த்து தண்ணி விட்டீங்கன்னா குழஞ்சிரும் இப்போ சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பை போட்டுலாம் இது கொதிக்கட்டும் இந்த பூண்டு மிளகு சீரகம் பச்சை மிளகாய் இதை அரைச்சி கூட சேர்க்கலாம் ஆனா எதுவுமே செய்யாம இந்த மாதிரி பண்றது தான் வந்து ரொம்ப ட்ரெடிஷனலான ரெசிபி நான் அதனால அதே மாதிரி பண்ணிருக்கேன் தக்காளியும் சேர்க்கல இப்ப கொத்தமல்லி கருவாப்பலையும் சேர்த்திருக்கேன் தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஒரு இருபது நிமிஷமா ஊறிட்டு இருந்த அரிசி பருப்பு பாருங்க நல்லா ஊறி இருக்கு இதையும் அந்த கொதிக்கிற தண்ணீர்ல சேர்த்துடலாம் நல்லா தலதலன்னு கொதிக்கும் போது பிரஷர் பேனோட மூடிய மூடி ரெண்டு விசில் கத்த விடலாம் ரொம்ப குறைவாக கூடாது சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல மூடி மூடி வெயிட் போட்டுறேன் ரெண்டு விசில் கத்தட்டும் நல்லா குக்கர் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்ம திறக்கணும் ரொம்ப ஸ்பைசியா இருக்காது பருப்பு நெய் சேர்ந்த சாதம் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் ஒரு வயசு குழந்தையிலேருந்து நீங்க கொடுக்கலாம் இப்போ குக்கர் ஆறி ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நான் திறந்து காமிக்கிறேன் எப்படி சூப்பரா பொல பொலன்னு வந்திருக்கு பாருங்க மிக்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி மறுபடியும் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக எடுத்து காமிக்கிறேன் அடியில எதுவுமே ஒட்டல பாருங்க நம்ம சேர்த்த தண்ணியும் வந்து கரெக்டா இருக்கு நான் ஒரு அழ கரிசி கால் பருப்பு சேர்த்தேன் ஆனா தண்ணி ரெண்டு டம்ளர் தான் இப்ப நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இன்னொரு டீஸ்பூன் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி மூடி வச்சிடலாம் இது ஒன் பாட் ரைஸா இருக்கிறதுனால செய்யறதும் ரொம்ப ஈஸி டேஸ்டியும் கூட குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அரிசி பருப்பு சேர்ந்து புரோட்டீன் ரிச்சாவும் இருக்கும் பாருங்க அடி ஒட்டவே இல்லை சூப்பரா வந்திருக்கு ரொம்ப லேசியா ஃபீல் பண்ற நாள்ல ஸ்பைசியா சாப்பிட வேண்டாம்னு நினைக்கிற நாள்ல எல்லாம் நீங்க இந்த ரைஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாவும் இருக்கும் இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு உருளைக்கிழங்கு பொரியல் இல்ல என்ன கிரேவி வேணாலும் தொட்டுக்கலாம் பார்க்கும் போதே தெரியும் உங்களுக்கு தனித்தனியா அரிசியும் பருப்பும் வெந்திருக்குன்னு சூப்பரா இருக்கும் இந்த அப்லோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காம ஆன் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ